ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣತರು ಪಂಡಿತರು ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಿಜೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹಾರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹರಿಯಾಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಡ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಈ ಭೀಮಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಭೀಮಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸುಭದ್ರ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಭಾಜಪ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ವೇವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿಯೋದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ವಿಭಜನೆಗೆ ತೆಲುಗು ದೇಶ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂಥ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ತಲುಪ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಇದು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿತು ನೋಡಿ ಈ ಗೆಲುವಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗೆಲುವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟಾನಿಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಭಾರತದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲ
ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಹಾಗೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಗೇರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಜಪ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗೆಲುವು ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮ್ಯಾಂಡೇಟೇ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮ್ಯಾಂಡೇಟೇ ಬೇರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದು ಕಡೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಹಾಮೈತ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದು ವಸುಂಧರ ರಾಜೆ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಹೊರತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸರ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಜನ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಮತದಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕೊಹೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮತದಾರ ಸಮಗ್ರತೆ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ
ಸಿಹಿ ಗುಳಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಹಿ ಗುಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ